স্টার্ট করছেন আচ্ছা সবাই অ্যাটেনশন দেন সিডি টু দেখতেছিলাম সিডি টু এর হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার কোয়েশ্চেনটা ছিল ফ্ল্যাগ রেজিস্টার কি তারপরে বলা হয়েছিল হচ্ছে যে ফ্ল্যাগ রেজিস্টারের ডায়াগ্রামটা দেখাইতে সো ফ্ল্যাগ রেজিস্টার কি এটা হচ্ছে এইরকম জাস্ট আপনি যদি এটা লিখতেন যে ফ্ল্যাগ রেজিস্টার ইজ দ্যাট ইন্ডিকেটস এনি স্ট্যাটাস অর কন্ট্রোল অফ অ্যান অপারেশন এটা দিলে হচ্ছে আপনার এক মার্কস পেয়ে যেতেন আর পরে হচ্ছে ডায়াগ্রাম ছিল ডায়াগ্রাম তো আমরা দেখলাম যে আগের চার নম্বর স্লাইডে যে ডায়াগ্রামটা ছিল ফ্ল্যাগ রেজিস্টার ওভারফ্লো বা ওগুলো ওই ডায়াগ্রামটা দিলে হয়ে যেত এই ডায়াগ্রামটা যদি দিতেন এই ডায়াগ্রামে হচ্ছে বাকিটা এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্ল্যাগ রেজিস্টারের ডায়াগ্রাম এর মধ্যে হচ্ছে রেড মার্ক করা যেগুলো ওগুলো স্ট্যাটাস আর যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাক ওগুলো হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল ফ্ল্যাগ সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনাদের যে ওই যে যেটা দেখাইলাম যে আপনাদের কমপ্লিট করতে হবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের সিএস এর সাথে হচ্ছে আইপি যাবে ইন্টু টেন হয়ে প্লাস আইপি হবে ডিএস এর সাথে ইন্টু টেন হয়ে হচ্ছে আপনার ডিআই গেল আর লাস্টে হচ্ছে এস এস এর সাথে এসপি এস এস এর সাথে টেন গুণ হয়ে এসপি জয়েড হবে এই এগুলো করলেই হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে যেত এরপর আছে হচ্ছে আপনাদের এই মেমোরি লোকেশন ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দেওয়া হচ্ছে সেগমেন্ট ডাজ ইট অফসাইড সো এখানে বের করতে বলছে হচ্ছে আমাদের যে সেগমেন্টটা কি হবে অফসাইড দেওয়া আছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সো আমাদের নর্মাল একটা সূত্র ছিল সূত্রটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ইজ ইকুয়াল টু সেগমেন্ট ইন টু টেন প্লাস হচ্ছে অফসেট সো আমাকে এখানে বের করতে বলছে কি বলছে হোয়াট ইস ইন হোয়াট সেগমেন্ট ডাজ ইট হ্যাভ অফসেট বি এফ ডি টু এইচ তার মানে হচ্ছে আমার সেগমেন্ট বের করতে হবে অফসেট দেওয়া আছে সো এখানে আমি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা লিখবো এইট জিরো আর সেগমেন্ট হচ্ছে আমার বের করতে হবে আর অফসেট হচ্ছে বি এফ ডি টু এইচ এখানে কি করবো এটা এখানে সাইড নিয়ে আসবো তারপর হচ্ছে ডিভাইডেড বাই করব তার মানে হচ্ছে এইট জিরো ফাইভ ডি টু এইচ মাইনাস বি এফ ডি টু এইচ ডিভাইডেড বাই টেন এটা করলে হচ্ছে অ্যান্সার আসতো সো এইটা এইটা যা সাইড এইটা এই পাশে আনলাম আর টেনটা এখানে গুণ ছিল এটা ডিভাইডেড করে দিলাম তারপর সেগমেন্ট নেবেন সো এই সাইড চেঞ্জ করলে এটাই অ্যান্সার আসবে যেটা হচ্ছে আপনাদের স্লাইডেও করা আছে চার নাম্বারটাও কাইন্ড অফ সেম এই একই সূত্র দিয়ে করতে হবে চার নাম্বারে কি ছিল চার নাম্বারের প্রথমটাতে ছিল যে এখানে বলা আছে আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আছে হচ্ছে ওয়ান ফাইভ ওয়ান টু ফাইভ সিক্স এইচ আর এখানে সেগমেন্ট ইস টু অফসাইডের যেটা বলা আছে সো এখানে দুইটা সেগমেন্ট বলা আছে ওয়ান ফাইভ সিক্স এইচের জন্য একটা বের করতে বলছে অফসাইড আর ওয়ান টু ফোর জিরো এইচের জন্য সো এটা যখন হয় তখন আমার অ্যাড্রেসটা বের করতে হবে সো ফার্স্ট আমরা হচ্ছে অফসাইডটা বের করি সো অফসাইড কী বলা হয়েছে এখানে সেগমেন্ট বলা হয়েছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ সিক্স নাকি ওয়ান টু ফাইভ সিক্স এইচ আর এখানে সেগমেন্ট বলা আছে হচ্ছে একটা প্রথমটার জন্য যদি প্রথমটার জন্য দেখি তাহলে ওয়ান টু ফাইভ সিক্স ওয়ান টু ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন আর অফসেটটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে সো অফসেট কি হবে জাস্ট বিয়োগ করে দিব এটা গুণ করলে আসে হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ সিক্স এ এইচ মাইনাস ওয়ান টু ফাইভ সিক্স জিরো জিরো 
कलमेंट कल समस्यागमेंट <laughs> पाबीन लिखबे सिटी क्वेश्चन है कार्य कौन प्रॉब्लम है सर ये रुकूं टाइप ही हो बिग टू ये दिखते दिखते थक बैठ की अच्छा देखना है खान अच्छा फास्ट है कि हम रहो अच्छे रिव्यू करें आप रात किन तो सीलर बस अच्छे स्लाइड वन थे कि नाइन पर जन्तो এটা মুছে দিলাম মাছখানে চারটি স্লাইড খুবই ছোট চারটি স্লাইডে কিছুই নাই দামন किसम्पलमेंट दीब असाइनमेंट मिड उ मिड एट दिन जमा दीबें लास्ट डेट हम मिड एट दिन एक्साम आगे डिपार्टमेंट जमा दिए दीबें बुझी नहीं मिडर पर दीते बोलते अच्छा एक पस कर
असाइनमेंट होलोड कर दीब अपन एक्साम कत तारीख पड़ से सो इपी ते हमारे असाइनमेंट थको हम कर ना कर मोटामुटी देखें जो एक्साम प्रिपेयर हो जाए कमप्लीट करते निजे निजे मैथ बस क्या से कम कर थिरी थे मैथ बस थिरी कम थे प्रथम स्लैडेर मध्य बस इम्पर्टेंट हम मेमोरि गो एक देखें मेमोर डिफारेंस गेमोरि की डिफारेंस कर फार्ष्टे हमारे प्रोसेसर मेमोरि गोगो हमारे रेजिस्टार थे प्रोसेसर मेमोरि रेजिस्टार हिसाब से खूब कस्टलि थे यह यूज टू यूज करते बस सो रेजिस्टार मेमोरि गोर खूब फास्ट थे एरपर हम प्राइमरि रैम मेमोरि जगह रोम रैम बोलते सो वहीगुल्लो हमें स्टोरेज थे सो कोपारेशन जो है तो प्राइमरि मेमोर ते ही कमप्लीट है एक्सिक्यूट है सेकेंडारि मेमोरि सेकेंडारि मेमोरि गाँव की थे जो हार्ड डिस्क प्लबी डिस्क थे वोगुलर का हमारे प्राइमरि जो मेमोरि आज से नहीं आसते हैं सेकेंडारि मेमोरि प्राइमरि मेमोर से नहीं एक्सिक्यूशन करते हैं डिडेक्ट सेकेंडारि मेमोर को एक्सिक्यूशन है ना एखे तो बस अपनारा जान एड्रेस बस डाटा बस आ कंट्रोल बस एड्रेस बस एड्रेस स्पेसर जो क्ज कर एड्रेस नहीं जाए डाटा बस डाटा पास कर और कंट्रोल बस हम एनाबल डिजेबल थकल वोट कंट्रोल कर सो फार्स स्लाइड मोटामुटी पर्यत से स्लाइड हमें सो एखे मोटामुटी अपन किस इंटरफेस कथा बला आज इंटरफेसर मध्य प्रोग्राम पड़ते प्रोग्राम डायो इंटरप ड्रिवेन और डेक्ट मेमोरि एड्रेस एर मध्य प्रोग्राम डायो और हे प्रोग्रामटार मध्य हे दुईटा मन आज एक हाँ एक हमें इंडिविजुअल पिन थे और एक हे अपना पैराल पिन थे सो यो मन आटू इंडिविजुअल पिन थे कि है पैराल थे ये हे इंडिविजुअल जो आप रेजिस्टारे डिडीआर एक्स रेजिस्टारे जो भैलू थे वोट डिसाइड करते इनपुट है कौन पा, आउटपुट है सो अपन अने क्योंकि एक्सामे जिसटा एक भूल कर खाली बक्स कर एक लाइन लिख सें एवं लिखल है ना दुई करते स्टेप स्टेप कर इनपुट आउटपुट देखाते हैं सो ये जिस देखें ये मैपा देखें और यहाँ हम पैराल पैराल मध्य कि सबग इनपुट थे अथवा सबग आउटपुट थे सो यो हे आलदा थे ये हम प्रोग्राम एखे मै प्रोग्राम मध्य दुटे डिफारेंस आज स्टैंडार्ड और मेमोरि मैप स्टैंडार्ड मेमोरि मैप प्रोग्राम आयो भलोक देखें स्टैंडार्डे कि है ख्याल से स्टैंडार्ड हे अपने इनपुट आउटपुटर जो आलदा एक एड्रेस स्पेस थे और मेमोरि मैपटे आलदा को एड्रेस स्पेस थे ना मेमोर मध्य ही हे आलदा आलदा जैगा नहीं है स्पेस नहीं है ना ये हम बेसिकाली डिफारेंस दुटार मध्य एडभान्टेज डिसएडभान्टेज एगू देखें इंटरप्ट ड्रिवेने की है जो मजखने फोर्सफुली इंटरप्ट है इंटरप्ट कर अटकए दिए तर हम इनपुट आउटपुटर क्जट कर तरह हम शिड्यूल्ट बैक कर देवा है जो एक्सिक्यूशन चलते वोट आरोप कन्टिन्यू है सो एरक है की बोर्डर क्षेत्र प्रिंटार क्षेत्र में जगह करी 
শর্ট টাইমের জন্য আমরা ইন্টারাপ্ট করি ইন্টারাপ্ট করে ওই অ্যাক্সেসটা করে তারপরে হচ্ছে আবার আগে যে প্রোগ্রামটা চলতেছিলাম মেইন প্রোগ্রাম ওইটাতে হচ্ছে অ্যাক্সেস দিয়ে দেয় এখানে দুইটা আছে এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল ওইটার মধ্যে আসা হচ্ছে মার্কসেবল আর নন মার্কসেবল মার্কসেবল কি হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে হচ্ছে এনাবল ডিজেবল হয় যেমন হচ্ছে মাউস ক্লিক কিবোর্ডের জন্য আর নন মার্কসেবল হচ্ছে গিয়ে যে আপনার যদি পাওয়ার ফেলর হয় বা কোনো প্রবলেম হয় আপনাদের কানেকশনে বা এরকম সো ওই ক্ষেত্রে হয় আর ইন্টারনাল তো হচ্ছে আমি ডিভাইডেড বাই জিরো বা এক্সিকিউশনের যদি প্রবলেম এগুলোর জন্য ডিরেক্ট মেমোরি অ্যাড্রেসে কী আছে ডিএমএসি পারে এখানে তো আমরা জানিনি যে ডিরেক্ট হচ্ছে গিয়ে আমার সিপিউর সাথে কোনো কানেক্টেড না করে ডিরেক্ট মেমোরি আর ইনপুট আউটপুটের মধ্যে সে হচ্ছে ডাটা ট্রান্সফার করে এর মধ্যে ম্যাথ আসে ম্যাথটা দেখবেন বেশি ভালো করে ডিএমএর যে দুইটা ম্যাথ আসে বার্স মোডের আর সাইকেল স্টিলিং মোডের বার্স মোডে কী হয় একদম সবগুলো ডাটাগুলো একসাথে সবগুলো ট্রান্সফার হয়ে যায় তো আমরা যখন ম্যাথ করতে যাই ম্যাথটা যদি একটু দেখি তো এই যে বার্স মোডে কী হয় সবগুলো ডাটা একসাথে ট্রান্সফার হয় তার মানে আমার প্রথমে থাকে কি প্রসেসর টু ডিএমএ তারপর হচ্ছে কি ডিএমএ টু প্রসেসর এই দুইটা থাকে এই দুইটার ভ্যালু আমার অ্যাড করতে হয় আর মাঝখানে যতটুকু ট্রান্সফার হচ্ছে কারণ একবারই হচ্ছে সো আমাদের এখানে যদি এইটার ম্যাথের ক্ষেত্রে টু ফিফটি সিক্স বাইটস ছিল সো টু সিক্সটি ফিফ বাইটসের যতটুকু আসে ওই ক্যালকুলেশনটা করে বাকি দুইটার সাথে অ্যাড করে দিছি এই ম্যাথে তো প্রবলেম নেই কারো প্রবলেম থাকলে বলতে পারেন না আবার একটু দেখা দিব আর সাইকেল স্টিলিং মোডের কি হয় ওই সেম জিনিসটা হয় তবে এইখানে যত বাইট করে যায় তত বাইট করে হচ্ছে আমাদের করতে হয় সো আমাদের যদি বলে যে এক বাইট করে সাইকেল থাকে তাহলে এক বাইট করে যাইতে হবে যদি বলে এক বাইট সাইকেল হয় তারপরে তিন বাইট সাইকেল হয় যেটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিসে করছিলাম প্র্যাকটিসটা ভালো করে দেখবেন ওই প্র্যাকটিসের যেটা আছে সো এমনও থাকতে পারে যে আপনাকে বললো যে বার্স মোডে আছে তারপর সাইকেল স্টিলিং মোডে যাচ্ছে যেটা আমরা করছি অলরেডি ওই টাইপের যে তাহলে কিভাবে করতে হবে তো এই জিনিসটা দেখবেন ম্যাথটা ভালো করে দেখবেন এটা সেকেন্ড শেষ তারপর হচ্ছে আপনাদের থার্ড থার্ডের মধ্যে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এইট জিরো এইট সিক্সের ফিচার্সগুলো দেখি বা ভিতরে কী কাজ আমাদের দুইটা এক্সিকিউশনের লেয়ার থাকে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এক্সিকিউশন ইউনিট আর একটা হচ্ছে বাস ইন্টারফেস ইউনিট এর মধ্যে কী কী থাকে যে কিছু রেজিস্টার থাকে এএক্স বিএক্স সিএক্স ডিএক্স তারপর হচ্ছে আমাদের সেগমেন্ট আছে সিএস ডিএস এস এস ইএস তারপর হচ্ছে এই টেম্পোরারি রেজিস্টার আছে যেগুলো আমরা পড়ছিলাম এক্সিকিউশন বা এ হলোতে হচ্ছে আমার অ্যারিথমেটিক এক্সিকিউশনগুলো হয় ওইটা থেকে টেম্পোরারি রেজিস্টারে যায় আর এখানে ফ্ল্যাগ যে রেজিস্টার আমরা পড়ছি যে ইন্ডিকেট করে কোনো একটা কন্ট্রোল বা স্ট্যাটাসকে আর এখানে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন কিউ একটার পর একটা ইনস্ট্রাকশন যে আচ্ছা এই পাইপলাইনের মতো এরকম ইনস্ট্রাকশন প্রথমে এটা হচ্ছে তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে তিন নম্বর সো এটা কিউ আকার রাখে যেটা ফার্স্ট আসো ওইটাকে ফার্স্ট আউট করে কাজটা করে এই সিস্টেমে এখানে পিনগুলো আর একটু কথা বলা আছে যে কি কোন পিন কি কাজ করে এগুলো একটু দেখবেন আর এখানে এই যে ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে যে আপনার এক বাইট যে মেমোরি হচ্ছে কী হবে আমরা মেমোরি রেকশন কীভাবে বের করতেছি আমাদের অ্যাড্রেস স্পেস আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি আছে আর অ্যাড্রেস স্পেসের ভ্যালু হইতে পারে কি জিরো অথবা ওয়ান যেহেতু আমরা বাইনারি ক্যালকুলেট করি সো টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি করলে আমার এই টাইপ হচ্ছে গিয়ে মেমোরি লোকেশন আসে যেটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাইট সো আমরা হচ্ছে ওই যে এটার বিট পার সেকেন্ড আছে এটাকে যখন আমি হচ্ছে কনভার্ট করবো কনভার্ট করলে হচ্ছে আমি মেমোরি সাইজটা পাই এটা বুঝতে পারছেন যে একটা মেমোরিতে আমার আটটা বিট করে থাকে যখন সো আটটা বিট থাকলে এটা ইন্টু এইট করছে এইট করার পরে যেটা আসছে সেটাকে হচ্ছে আমি কনভার্ট করে লাস্টে হচ্ছে ওয়ান বাইট মেগাবাইট পাইছি এখন আপনার যদি একটা বলা আছে যে একটা মাইক্রো প্রসেসরের মেমোরি অ্যাড্রেস থাকে হচ্ছে থার্টি বাইট তাহলে আপনি বের করতে পারবেন না টু টু দি পাওয়ার থার্টি করবেন ওইখানে অ্যাড্রেস স্পেস যদি বলা ওখান থেকে মেমোরি স্পেস বের করতে পারবেন এখানে হচ্ছে এইট ফাইভ আর এইট সিক্সে একটু ডিফারেন্স আছে আর কিছু নাই এটা শেষ তারপর হচ্ছে চার নম্বর চার নম্বরে দেখেন কি বলা হয়েছে এখানে ভিতরে স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে যে বাস ইন্টারফেস ইউনিট আগেরটাতে দেখছিলাম কি কী কী আছে দুইটা এক্সিকিউশন থাকে একটা হচ্ছে এক্সিকিউশন ইউনিট আর একটা বাস বাস ইন্টারফেস ইউনিট সো এক্সিকিউশন ইউনিটে কী থাকে আর বাস ইন্টারফেসে কি এই সেগমেন্টগুলোর নাম দেখবেন এই যে চারটা সেগমেন্ট থাকে এই সেগমেন্টগুলো নিয়ে কাজ করতেছে আর কি কাজ করতেছে দেখবেন এই যে পাঁচ ছটা স্লাইড জাস্ট আর কিছু না পাঁচ নম্বর তো এটা তো আপনার এক্সামই ছিল সরি এক
এইখানে হচ্ছে আপনাদের যে এক্সিকিউশন ইউনিটের যে রেজিস্টারগুলো আছে ওগুলো সম্পর্কে ডিটেলস আছে এক্সিকিউশন ইউনিটের সো এইখানে রেজিস্টারগুলো কী আছে কয়টা রেজিস্টার আছে তিনটার তিন চারটা রেজিস্টার আছে তিনটা টাইপের আছে একটা হচ্ছে ডাটা রেজিস্টার যেগুলো আমরা হচ্ছে এক্স বি এক্স সি এক্স ডি এক্স অ্যাড্রেসের জন্য হচ্ছে এই যে এসপি বিপি এসআই ডিআই তারপর সিএস ডি এস সি এস আর স্ট্যাটাসের জন্য আমাদের ফ্ল্যাগ রেজিস্টার যেটা বলতেছি যে ওই স্ট্যাটাসের জন্য রাখতেছে আর কন্ট্রোলের জন্য এক্স এগুলার একটু ডিটেলস দেওয়া আছে সবগুলো সেগমেন্টের আমাদের কি সিক্সটি ফোর কিলোবাইট করে ব্লক আছে যেটা আমরা জানি আর এগুলোতে এই যে স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগের একটা ডিটেলস আছে ডায়াগ্রাম যেটা আজকে আসছে আর এগুলোর একটু ডিটেলস দেওয়া আছে দেখেন সিক্স চলতেছে এখানে সবগুলোর পিনের কথা বলা আছে যে আপনার কোন পিন কি কাজ করে ডায়াগ্রামে যে পিনগুলো ছিল কোন পিন কিন কাজ করে এগুলোর ডিটেলসগুলো আছে পড়লে সবগুলোই বুঝবেন আশা করি তেমন একটা প্রবলেম হবে না এরপরে হচ্ছে সেভেন সেভেন এত সেগমেন্টগুলো দেখছেন সেগমেন্টের ম্যাথগুলো দেখবেন ভালো করে হুম সেগমেন্টেশন কি ডিভাইডেড মেমোরিটাকে আমার ডিভাইডেড করতেছে কতগুলো ভাগে যাতে আমাদের কাজগুলো ফাস্টার হয় যাতে মেমোরি মধ্যে অন্যান্য জায়গার লোকেশনে খুঁজতে না হয় সো এখানে কী সেগমেন্ট বলা আছে যে আপনার যদি সেগমেন্ট থাকে বা অফসেট থাকে এই সিস্টেমে থাকবে এই যে স্টু বা কলন যেটাই বলেন ওই হিসেবে থাকে ফার্স্টারটা হচ্ছে সেগমেন্ট নাম্বার এটা যদি দেখেন এইটা হচ্ছে সেগমেন্ট নাম্বার তারপর এটা হচ্ছে অফসেট নাম্বার এগুলো হচ্ছে সবগুলো সিক্সটিন সিক্সটিন বিট করে থাকে আর এক একটা ব্লকের সাইজ হয় হচ্ছে হাই সিক্সটি ফোর কিলোবাইট তো আপনাকে যদি কোনোটা ব্লক দিয়ে বলে সেগমেন্ট রেজিস্টারে ভ্যালু দেওয়া আছে স্টার্টিং আর এন্ডিং পয়েন্ট বের করতে বলে তাহলে আমরা কি করতাম আমাদের টেন দিয়ে গুণ বা লেফট শিট করতে হবে করে ওইটা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট আর এন্ডিং পয়েন্ট হবে হচ্ছে চারটা এফ যদি অ্যাড করি চারটা এফ অ্যাড করে যে ব্লকটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এন্ডিং পয়েন্ট এখানে বলা আছে যে ওভারল্যাপিং হইতে পারে যেটা আমি গতকাল আসেও দেখাইছি যে সেগমেন্টের কাজ করতে গেলে একটা সেগমেন্ট এন্ড না হয়ে আরেকটা সেগমেন্ট স্টার্ট হয়ে গেছে সো এর জন্য আপনাদের এই মেমোরিতে ওভারল্যাপিং হইতে পারে এইখানে এই যে এই ম্যাথগুলো দেখবেন যেগুলো আজকে কুইজ আসছে ওই টাইপের ম্যাথগুলো দেখবেন যে সিএস ডিএস এই যে এইটার একটাই সূত্র একটা সূত্র ধরে সবগুলো করতে হয় এইটা দেখবেন এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সরি পেজ দেখবেন স্লাইডে কই আছে দেখবেন আর এই রুলসটা দেখবেন এই রুলসটা মাস্ট ফলো করবেন এটা পড়বেন এটা মুখস্থ রাখবেন এই যে এইগুলো ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আছে এইগুলো ম্যাথগুলো দেখবেন এই ম্যাথ সবগুলো ইম্পর্টেন্ট লাস্টের দিকে যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো বেশি ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন তারপর হচ্ছে আট নাম্বার তো বাস টাইমিং আছে বাস টাইমিংয়ের মধ্যে কি হয় আমাদের চারটা সাইকেল থাকে এগুলো কি বলি আমরা এগুলো হচ্ছে এক একটা মেশিন সাইকেল যে আমাদের চারটা সাইকেল থাকে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি অ্যাটলিস্ট চারটা সাইকেল থাকবেই আমার যদি কোনো অপারেশন করতে হয় সো এই বাস সাইকেলের মধ্যে টি ওয়ান টি টু থ্রি থ্রি টি ফোর এগুলো কী কাজ করে এগুলো একটু দেখবেন ভালো করে তারপরে ডায়াগ্রাম আছে দুইটা ডায়াগ্রামও দেখবেন একটা হচ্ছে রিড অপারেশনের কাজের জন্য এটা হচ্ছে রিড অপারেশন হইলে কী রকম ডায়াগ্রাম হয় টি ওয়ানে কী হয় টি টুতে কী হয় টি থ্রিতে কী হয় ফোরে কী হয় আর এটা হচ্ছে রাইড অপারেশনের জন্য হ্যাঁ এটা পড়াইছি দেখবেন এটা হচ্ছে আপনাদের মনে হয় চোদ্দো নাম্বার করাইছি চোদ্দো নাম্বার অথবা তেরো নাম্বার লেকচার তেরো অথবা চোদ্দো যে কোনো একটা দেখবেন যদি আসে তাহলে বলে দেওয়া থাকবে যে দুইটাই একাইতে হবে না একটা আগাইতে হবে ওয়েট স্টার্ট আছে ওয়েট স্টার্স তো খেয়াল আছে যখন ওয়েটিং স্টার্টে চলে যায় সব কিছু স্টার্প করে ওই যে মেমোরি আর হচ্ছে আপনার সিপিউর সাথে হচ্ছে কম্বিনেশন করার জন্য কারণ অনেক সময় এমন হয় যে আপনার সিপিউ বা প্রসেসর খুব ফাস্টার কিন্তু মেমোরি অত ফাস্টার না সো মেমোরিকে ওই কাজটা কমপ্লিট করতে করতে তখন আপনার প্রসেসর হচ্ছে গিয়ে স্টপ হয়ে থাকে ওয়েট মুডে চলে যায় ওয়েট স্টার্সে সে বসে ওয়েট করতে থাকে যাতে মেমোরি আর প্রসেসরের মধ্যে একটা মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে যে হ্যাঁ ওরা দুজন একসাথে টাস্ক কমপ্লিট করতেছে না তো দেখা গেছে প্রসেসর কাজ করতেছে অন্য কমান্ড দিচ্ছে মেমোরি আপনার কমপ্লিট করতে পারতেছে না সো এই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে দুইটার মধ্যে এটা হচ্ছে এই টাইমটার মধ্যে আমার প্রসেসরটা ওয়েট স্টার্টে থাকতেছে সরি 
এটা হচ্ছে শেষ আর লাস্টের হচ্ছে নাইনে নাইনে কি আছে কিছু ফিচার্স দেওয়া আছে মাইক্রোপ্রসেসরের আপনাদের যে মাইক্রোপ্রসেসরগুলো আছে ওগুলো ফিচারগুলো দেওয়া আছে এগুলো কি কাজ করে এইগুলো পেজিং এর কি কাজ কত বিট আছে কি আছে কোনটার থেকে কোনটা বেটার এগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে কোনো কোশ্চেন আছে সিলেবাসে এক নাম্বার স্লাইড দুই নাম্বার স্লাইড আর হচ্ছে সাত নাম্বার বেশি ইম্পর্টেন্ট এক দুই সাত বেশি ইম্পর্টেন্ট তিন চার ওগুলোও দেখবেন কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো ম্যাথগুলো বেশি ভালো করে দেখবেন ম্যাথ তো থাকবে জানেনি সো ম্যাথগুলো ভালো করে দেখবেন কারো কোনো কোশ্চেন আছে আমার মাঝখানে ওটা অফ করে দেন